因为这次展览的时间很近，所以我们的修复任务还是很重的。但无论怎么样，你们还是要更加的注意。嗯，刘源，我是从临平调来参与这次赵小姐日记修复的成员刘源。你好，你好，王老师，你们认识啊？啊。我是念一，我也是修复师。你好，看来你就是王老师一直念叨的那位特别厉害的修复师啊垫一下，腰会舒服一点。谢谢啊。嗯。王老师。嗯。我这好像有点问题。哦。你看这是这样吗？感觉好像不对。嗯。这个地方不太平整。嗯。像这样的小块，好，你可以先把它展开，嗯，然后再拐，这样尽量保证它的完整性。王老师还没下班啊？嗯，王老师，我对我们的修复工作还有很多疑问，晚上有时间吗？我想我啊，工作的事情明天再说吧。这么晚了，你赶紧下班吧，女孩子晚上走夜路不安全。好吧。下班了，一起吃个饭吧。嗯，这么晚了，我得回酒店休息了。有什么事，明天上班再说吧。嗯、早点休息。王泽，啊，那个，念一就是我同事。啊、哦，你不用给我解释那么多，我先走了。早点休息吧，我还不困。你帮我拿下那本书吧。嗯，你帮我念吧。
，我尽量早点回来。我们破译了一份凌晨发出的情报，信息既然已经被证实，赵登曼，为了证明你的清白，接下来的锄奸行动及时开始。接下来的一天里，你仍旧被我们监视，希望你明白，对他越早下手，对你越有利。提醒一句，你的擅自行动，组织已经知道了，上面对你已经很包容了。我明白了干嘛？这是要出去啊？啊，老家来了几个亲戚，买了点东西去看看他们。什么东西？我看看。就是一些土特产。打开它。没什么好看的，我先过去了。箱子里是什么？那到底是谁？你发出去的情报已经被组织拦截，消息是假的，这一切都是为了试探你身份的虚实。你是日方的间谍，从你手上透出去的消息有多少？因为你而死去的同志又有多少？你到底还隐瞒了多少？说，德玛。我从来都没有想过要伤害你，在你眼里，到底什么才是伤害？是你成功把情报送到日本人手上的时候，还是你除掉我党青年的时候？狐狸，你可真是人如其名。德曼，我是真的爱你。我想跟你共度余生，你不要再骗我了。我所了解的那个龙卓，全部都是假的。现在站在我面前的这个人，从始至终，我都没有感情过。对不起。为什么？德玛，你还有什么意愿？狐狸，你可真是人。
如其名。德曼，我是真的爱你，我想跟你共度余生。你不要再骗我了。我所了解的那个龙珠，全部都是假的。现在站在我面前的这个人，从始至终，我都没有看清过。对不起。为什么？怎么？什么意义？为我办一场葬礼吧。结婚证上是我们一起写的名字，死亡名单上，我希望你替我完成。我不信狐狸会背叛赵登曼。你们信吗？我也不信，但是我们又能怎么办呢？难道要篡改历史吗？刘源，我们已经尽力了，明天就是展会，所以文文我得带走。可以再给我一点时间吗？我一定能找出真相的。我觉得赵小姐和狐狸可能就是没有缘分。爱情吧，更重要的是适配，时机也好，身份也好。爱情里的标准有很多，但是如果遇到值得的人，这些标准都会被打破。聂一，你跟展会的人说，明天早上八点，我一定会把日记带到。我觉得念一说的有道理，狐狸和赵登曼，可能就是真的没有缘分吧，就像我们俩一样。但是至少要给你，给我，一个机会吧。给我点时间想想吧。所有日记本里能修复出来的内容都在这里了。你说有没有一种可能，赵小姐是因为太伤心了，所以不愿意再写了？不可能，我觉得赵小姐不是这样的人。只剩下这一沓，里面记录的内容零零碎碎的，实在拼不出来。你看。那有没有可能，赵小姐换了另外一种方式记录？别的方式记录？嗯。看这个，这有没有可能是摩斯密码？
还有时间，我们赶紧出发吧。嗯
，什么东西？我看看。就是一些土特产。我先过去了。我其实不叫龙卓，龙卓是我的哥哥。我本名叫龙佑。那天我去哥哥家，发现他被刺杀了。他临死前对我说：“去凯悦饭店三零二房间，救下赵小姐，告诉他组织里有叛徒。”本来我当时就应该告诉你真相，但我不像我哥哥这么不明不白的死掉。我要查到真相。我知道我可以继续利用我哥哥的身份执行任务。这样杀害他的凶手就会主动暴露，所以，我利用了你，但是我没有想到，我爱上了你，找到了，你是我的意外。你们两个竟然设局骗我，是你自己作茧自缚。我死了对你们有什么好处？他是日本间谍，这事儿已经坐实了，而你赵登曼。就是一个包庇间谍的同盟，而我还是一个击杀卧底、英勇牺牲的烈士英雄。哼，是吗？你勾结日本人，泄露我方秘密，被我哥发现之后杀人灭口，然后意外发现我顶替我哥执行任务，你将计就计，利用我的假身份和我对我哥身份的不知情，一边让日本人联系我。一边诬陷我是日本间谍，想让登曼怀疑我，然后想利用他，用他的手来解决我。不得不说，你这个反间计用的实在是妙啊！如果你们现在杀了我，那你身为间谍这个事儿就更坐实了。你设计给我的假情报，让我传递给日本人。然后我通过日本人的诱饵，找到了他们的老巢，顺便解决了他们。你一个人解决了一个日本情报点？<笑>你错，是两个人。经过短暂的休整，我和狐狸接到组织上新的任务，奔赴属于各自的战场。我最亲爱的人，我们是夫妻，更是随时准备好牺牲的战士。我们选择了彼此，也选择了坚定的信仰。我们用一颗赤子之心，勇往直前，冲破黑暗，奔赴心中的光明。我们从不畏惧牺牲，怕的是无法给予身后亿万万人民和平的希望。我最亲爱的人，我坚信黎明即将来临，吾辈前赴后继，总有一天会看到胜利。谢谢王老师，您的资料很及时，不客气。赵小姐和狐狸的故事，真是令人意外。没想到狐狸的多重身份，竟然牵扯出了潜伏多年的内奸。在那个时代。
有很多这种情况。可是，一边修复，一边展开的这段历史，让我好像经历了一遍。赵小姐经历的这一切，我都感同身受。刘源，日记的修复工作已经完成了，可是，我们之间的修复还没有结果。我一直在等你的答案，王泽。其实，在这次决定来之前，我都不知道我的选择对不对。在临平，我们因为工作待在一起。都分不清自己的感受，感觉就好像回到了以前一样。以前的我不够勇敢，不够坚定，没能有勇气跟你走。其实。当时我也在赌气，我不理解，你为什么不愿意跟我一起走？可是后来想想，我确实没有顾虑你的感受。都过去了，现在的我们和以前已经不一样了。我们已经长大了，也一起经历了这么多。我相信这一次，我们可以有新的开始。真正相爱的两个人。是不会走散的，因为冥冥之中走的每一步，都是在走向对方。我和王泽在青春懵懂时相爱又分离，我们去寻找更好的自己，也迎来了再次的相逢。我们褪去了年少的稚气和莽撞，坚定了彼此，携手奔赴未知的勇气。我们在不懂爱情的年纪爱上了彼此。在经历生活沉淀后，更加珍惜彼此。大抵，所有的久别重逢，都是一个人在默默向另一个人靠近；所有的双向奔赴，都是念念不忘的爱意。不负时光，不负卿。